ഹലോ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം സോഷ്യൽ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കൺസെപ്റ്റുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് മീനിങ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കും പഠിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതാണ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിൻ്റെ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേൾമാൻ എന്നൊരു പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കാണ് ഫുൾ നെയിം എച്ച് എച്ച് പേൾമാൻ ആണ് ഈ പേൾമാൻ ഒരു നല്ലൊരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡെഫിനേഷനിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ ആ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിൻ്റെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാം നമുക്ക് ആ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം എന്താണ് പേൾമാൻ കേസ് വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അക്കോർഡിംഗ് ടു പേൾമാൻ കേസ് വർക്ക് മേ ബി ഡിഫൻഡ് ആസ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം കംസ് ടു എ പ്ലേസ് വർ എ പ്രൊഫഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഹെൽപ്സ് ഹിം ബൈ എ ഗിവൺ പ്രോസസ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ട് ഒരു ഏജൻസി ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡായ ഒരു കേസ് വർക്കർ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരു സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് പ്രോസസ്സിലൂടെ പ്രക്രിയയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നു എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം കംസ് ടു എ പ്ലേസ് വർ എ പ്രൊഫഷണലി ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺ പ്രൊഫഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഹെൽപ്പ് ഹിം ബൈ എ ഗിവൺ പ്രോസസ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കേസ് വർക്കിൽ ഉള്ള ഘടകങ്ങൾ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പേഴ്സൺ പ്രോബ്ലം പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നാല് പി ഫോർ പി എന്ന് പറയാം ഫോർ പി എന്തൊക്കെയാണ് പേഴ്സൺ പ്രോബ്ലം പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഈ നാല് പി ആണ് കേസ് വർക്കിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ എലമെൻസ് ഓഫ് കേസ് വർക്ക് ഓർ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കേസ് വർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കേസ് വർക്ക് എന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നാല് പി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഒരു പിയും ഓരോ ഒരു കോമ്പണൻസും നമുക്ക് ഒന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ പേഴ്സൺ സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പേഴ്സൺ മീൻസ് വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം ദർ ആർ മെയിൻലി ടു പേഴ്സൺസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ കേസ് വർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് കേസ് വർക്കിലുള്ളത് അല്ലെ ആരൊക്കെയാണ് of course client and case worker client um case worker um aanu social case work illulla pradhana patta vyaktigal aaraanu client namukku arayam vidu chithrathilude namukku nokkam there are mainly two persons involved in case work the first one is client and the second one is case worker so client aaraanu the client may be a man woman or child who faces problem and need of some help to overcome the difficulties le namukku or prashnam ulla vyakti le adu or vyakti prashnam undu aa vyakti aa prashnam aa vyakti ka prashnam swayam allenga thande kudumbangalum aayittu adu pariharikkan pattunnilla he needs a professional help le the case worker is a the second one case worker who is a case worker the case worker is a professionally trained person and must accept and understand the client client and case worker client nu ornal psycho social problem face cheyina vyakti and he himself not uh, he himself can solve this problem so he approaches to a case worker the case worker should accept and understand the client angane rendu vyaktigalana 
സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിൽ അടങ്ങിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ദ ക്ലാൻ ആൻഡ് ദ കേസ് വർക്കർ ക്ലിയർ ആൻഡ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് ദ പ്രോബ്ലം പ്രശ്നം ഒന്നാമത്തത് വ്യക്തി രണ്ട് പ്രശ്നം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എന്താണ് പ്രോബ്ലം ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദി ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ഏതൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റീസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പ്രോബ്ലം എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ അതെന്തായിരിക്കാം അത് ഇറ്റ്സ് മേ ബി എ നീഡ് അതൊരു ആവശ്യമായിരിക്കും സം നീഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തടസ്സങ്ങളായിരിക്കും അബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം പിരിമുറുക്കമായിരിക്കാം ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കാം മാല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും സോ പ്രോബ്ലം ഇത് എൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഇറ്റ് മേ ബി എ നീഡ് ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ഓർ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ഓൾ ദീസ് ടുഗദർ അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോർമലായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ ഉറപ്പായിട്ടും തടസ്സപ്പെടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലേ സോ എന്തായിരിക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആവാം അതൊരു പെട്ടെന്നുള്ള ഇപ്പോഴത്തുള്ള നീഡായിരിക്കും ലൈക്ക് എക്കണോമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് റിക്രിയേഷണൽ നീഡ് ഇതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് പല തരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഓർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഓർ സോഷ്യൽ അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് ഫാമിലി പ്രോബ്ലം എന്ന് വിളിക്കാം ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കൽ പ്രോബ്ലം അക്കാദമിക് പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പല വ്യക്തികൾ പല പല ക്ലയൻസ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആൽക്കഹോളിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതൊരു സൈക്കോ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അത് ഫാമിലി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അത് ചില സമയത്ത് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും ചില സമയം എക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ട്രീ അനാലിസിസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോരോ പ്രോബ്ലം അതൊരു ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലയൻറ്റ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പണൻസ് പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആൻഡ് ദ തേർഡ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കേസ് വർക്ക് ദ പ്ലേസ് സ്ഥലം ഒന്ന് കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഏജൻസി സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ നമ്മൾ കേസ് വർക്കറും സോഷ്യൽ വർക്കറും കേസ് വർക്കറും ക്ലയൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ പ്രോസസ്സ് ഹെൽപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഏജൻസിയിലായിരിക്കണം അല്ലേ കേസ് ക്ലയൻറ്റിന് തൻ്റെ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും അല്ലേ ആ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു പേടിയും ഒന്നും കൂടാണ്ട് ആരും കേൾക്കാതെ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാകും ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏജൻസി എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ ഏജൻസി ദ പ്ലേസ് മേ ബി എ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഏജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ഏജൻസീസ് അല്ലേ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സർവീസസ് ഓർ എനി അതർ ഹെൽപ്പ് എയ്ഡ് ടു ദ ക്ലയൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ അല്ലേ അത് ചില സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി ആവാം പ്രൈവറ്റ് എൻ ജി ഒ ആവാം നാഷണൽ ഏജൻസി ആവാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ആവാം അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലായാലും വേണ്ടിയില്ല അത് ക്ലയൻറ്റിന് തൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എയ്ഡ് ഹെൽപ്പ് സർവീസസ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്ലേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല തരത്തിലുള്ള ഏജൻസി ഉണ്ട് ഞാൻ
केस वर्कर इज प्लेइंग ए की रोल और केस वर्कर अलग सोशल वर्कर और की रोल और प्रधान रोल वह एजेंसिये प्राइमरी एजेंसी नोट करना प्राइमरी एजेंसी सर दो एजेंसीज वर द सोशल वर्कर इज एक्ट एस ए की रोल अलग प्राइमरी रोल केस वर्कर प्राइमरी रोल वह अलग प्रधान रोल वह एजेंस प्राइमरी एजेंसी फॉर एक्सापि फैमिली कौंसलिंग सेंटर अल ना फैमिली कौंसलिंग सेंटर का आर का ऑफकोर्स केस वर्कर अब मेन रोल वह केस वर्कर अल अब पल एजेंसी गवर्मेंट एजेंस अब केस वर्कर अब सोशल वर्कर प्रधान डी अडिक सेंटर अब सोशल वर्कर मेन रोल अरे मत हॉस्पिटल अब मेन रोल डॉक्टर स्कूल अब टीचर्स मेन रोल अल इंडस्ट्री अवर मानेज अलग मत स्टाफ अब सोशल वर्क और सप्लीमेंटरी रोल अलग सैकंडरी रोल अब सैकंडरी एजेंसी आर् दो एजेंसी वेर सोशल वर्क ईज आक्टिंग एस ए सैकंडरी रोल अलग सप्लीमेंटरी रोल अल स्कूल नाम पढ़ी वेट अकादमिक अचीवमेंट वेट पक्ष अब टीचर्स नाम श्रद्धि पक्षे अवे तरह अकादमिक प्रॉब्लम एज्युन डिफिकल्टीस अड्जस्टमेंट प्रॉब्लम नाम आर आर कंसीडर अवड़े टीचे स्कूल सोशल वर्क डील हेलपण अब फैक्टरी प्रॉब्लम अब हेलप अवे केस वर्क अलग सोशल वर्क आक्टे अब दर् मेनली टू एजेंसी मनसू विचार प्राइमरी एजेंसी आकंडरी एजेंसी प्राइमरी एजेंसी एक्सापि कौंसलिंग सेंटे अलग डी अडिक सेंटे सोशल वेलफेर एजेंसी सैकंडरी एजेंसी अब सैकंडरी रोल मे सोशल वर्क प्राइमरी रोल वे एक्सापि हॉस्पिटल स्कूल आंडस्ट्री अब ना मूं कोमण घटक पढ़ चु फस्ट वन पेस रु प्रॉब्लम मूं ई प्रॉब्लम आईटेस और प्लेस वे हेलप इन लास्ट वण द प्रोस अल प्रोस इन सोशल केस वर्क ईस ए प्रोग्रसिव ट्रांसाशन बिटवीन देश वर्क आलैंट और केस वर्क क्लैंट तमिल अद क्लैंटि प्रश्न परह बार इंटराक्ष अलग ट्रांसाक्ष अलग इटपेल प्रश्न परहार प्रफषणल इटपेल एंत वि प्रोस अल नाम सिस्टमाटिकाइट प्रोस प्रक्रिया अलग पेट दस प्रोसेस इट ईस ए सिस्टमाटिक आक्टिविटी इट इन इट इंवोव डिफरेंट फेस वाले सिस्टमाटिकाइटिफिक प्लानाइट घटिया प्रोसे कटना अब हेलपिंग प्रोसे सहाय प्रक्रिया ए स्टी पढ़न प्रश्न कल डयग्नोसी चिकित्सा ट्रीटमेंट चिकित्सोकन इवालुशन आस्ट वण टर्मेशन आॉलोअप इन इन प्रोसे नमुक प्रोसे कूड़ा क्यों पढ़ी अब इत्र इत्र वे नोपणस पेस पढ़ु प्रॉब्लम पढ़ चु प्ले प्लेस रूर प्लेस पढ़ चु लास्ट प्रोसे पढ़ु अब केस वर्क क्लैंट क्लैंट ने सहायक प्लेस वर्क एल सर्वीस अल नमक विोसे विविध स्टेपस पढ़ु इन प्रोसे डीटेल नमुक पढ़ी अब नमुक नेक्स्ट क्लास पढ़ी अब इत्र वे क्यों निनसा विचा इन नमु पढ़ी कोमणस बाकी भाग प्रोसे ओके अड़ क्लास नमुक विशद पढ़ी अब अत्र वे क्यों निनसा वी श्रमिक अदर एल नंदी नमस्कार